বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম মালিক ভাই ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানানো হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় অবিভাব সমাস আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আছি পূর্বে আমরা সমাসের প্রথম দিক থেকে শুরু করে একদম শেষ দিকে চলে এসেছি তো আজকে আলোচনা করব আমরা অবিভাব প্রতি ক্লাসের মতো আজকে বলে রাখতেছি যে আমাদের সমাস জানতে হলে বা সমাসটা যদি আমরা কুইক বুঝতে চাই তাহলে আমাদের সমাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে প্রত্যেকটার আলাদা 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 বৈশিষ্ট্য আছে এবং কোন সমস্যার সাথে কোনটার মিল আছে কোনটার পার্থক্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাকে মাথায় রাখতে হবে মাথায় রাখ যদি আমি মাথায় রাখতে পারি তাহলে আমি কুইক সমাজ ধরতে পারব আর যদি মাথায় মাথায় না রাখতে পারি তাহলে সমাস পেস লেগে যাবে আচ্ছা এখন সমাস মাথায় রাখবো কীভাবে মাথায় রাখার মূল উপায় হলো সমাস একটু বেশি বেশি চর্চা করা আমাদের যে নবম দশম শ্রেণীর বইটা আছে এটা চর্চা করা পাশাপাশি ভালো লেখকের বই চর্চা করা তারপর বিসিএসের জন্য হলে বা চাকরি পরীক্ষার জন্য বিগত যত প্রশ্ন আছে এগুলো নিয়ে চর্চা করা আমরা চেষ্টা করব বিগত সালে বিসিএস পিএসসি প্রাইমারি এনটিআরসি ব্যাংকের জব এসব যে সকল জবের যে গুরুত্বপূর্ণ সমাজগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটা ছোটো ক্লাস বানানোর জন্য আচ্ছা আজকে আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করি অবিভাব সমাস অবিভাব সমাসের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা পূর্বপদের প্রাধান্য বেশি থাকবে আমরা আগেই বলছি যে বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতে হবে যাতে কোনটা কোন সমাসের এসে না যায় আচ্ছা পূর্বপদে উপ উপসর্গ থাকলে যদি পূর্বপদে উপসর্গ থাকে তা অবশ্যই অবিভাব সমাস আচ্ছা অবিভাব সমাস মানেই মানে প্রথমে দেখলে যো যখনই শুনবো যে অবিভাব সমাসের কথাটা প্রথম বৈশিষ্ট্য মাথায় চলে আসবে যে এটা তো উপসর্গ যুগের সমাস সোজা কথা অবিভাবের সাথে উপসর্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আচ্ছা বিভুক্তি যোগ করা যাবে না বিভুক্তি যোগ করা যাবে না পুরুষ বা ইস্তিবাচক নির্ণয় করা যায় না এক বছর বা বহুবচন করা যায় না এই বৈশিষ্ট্যগুলো কার এক বছর বা বহুবচন নির্ণয় করা যায় না ও অবশ্যই অবিভাব সমাসের কোনো একটা কিছু হ্যাঁ অবিভাব সমাসের কোনো একটা কিছু যেহেতু অবিভাবের সাথে জড়িত আছে উপসর্গ তাহলে উপসর্গের করা যাবে না পূর্বপদে উপসর্গ থাকলে তো অবশ্যই অবিভাব সমাস বিভুক্তি যোগ করা যাবে না এখানে বিভুক্তি যোগ কোনো বিভুক্তি যোগ করা যায় না বা এই উপকে স্ত্রীবাচক বা পুরুষবাচক করা যায় না যা বিভুক্তি না লাগালে তো স্ত্রীবাচক বা পুরুষবাচক করব কোথেকে আবার উপরে উপগুলু যেমন উপরে উপ গুলু বা উপটি এক বছর বা বহু বছর কোনোভাবেই উপ টি উপগুলো উপটি কোনোভাবেই এই এগুলোকে এক বছর বহু বছর স্ত্রীবাচক করা যায় না তাহলে এগুলো হলো অবিভাব সমস্যা উপসর্গের কিছু বৈশিষ্ট্য যে এই এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে তাই আমরা একটা উদাহরণ দেখি যেমন হা বাত তাহলে প্রথমে পড়ছি যে পূর্বপদের প্রাধান্য থাকবে পূর্বপদ এখানে হা বাত হা অর্থ হা কি অর্থে উপসর্গটা ব্যাপার এসে অভাব অর্থে ভাতের অভাব আচ্ছা এখন আমরা আলোচনা করব যে উপসর্গগুলো অবিভাব সমাসে যুক্ত হয় যে উপসর্গগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে এবং গুরুত্বপূর্ণ খুব নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের অনুকূলে আমরা একটা এই চারটা সাজিয়েছি প্রথম টাইটেল হচ্ছে উপসর্গ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয় টাইটেল আর আমরা একটা তৃতীয় টাইটেলে অবিভাব সমাসের উদাহরণ নিয়ে এসেছি তো উপ একটা উপসর্গ এটা যে অর্থে ব্যবহৃত স্বামীপ্য অর্থে মানে উদাহরণ যদি দেখি উপকূল উপনগরী তাহলে কুলের সমীপে এই যে স্বামীপ্য অর্থে কুলের সমীপে নগরীর সমীপে উপ সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় সরি এখানে একটু বলে আসছে যাই হোক লেখাতে বলে হয়েছে উপগ্রহ যেমন উপগ্রহ হয়েছে সাদৃশ্য অর্থে গ্রহ গ্রহের সদৃশ আচ্ছা প্রতি অনু হর ফি এ উপসর্গুলো পুনঃ পুনঃ অর্থে ব্যবহৃত হয় উদাহরণস্বরূপ দেখি প্রতিদিন দিন দিন অনুক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে মানে বারবার আর কি হর রুজ 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 ফি বছর 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 এই যে প্রতি অনু হর ফি এগুলো এইভাবে একটু মুখস্থ করে রাখতে হবে যে এগুলো কি যুগে ব্যবহৃত হয় পুনঃ পুনঃ অর্থে ব্যবহৃত হয় তারপর আমাদের আরও উপসর্গ আছে যেমন নীর বি গড় দূর হা আ এগুলো অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয় আর আমরা অবিভাব সমাসে বৈশিষ্ট্য পাইছি যে পূর্বপদে প্রাধান্য থাকে যেহেতু পূর্বপদে প্রাধান্য থাকে তাহলে এই উপসর্গগুলো এখানে পূর্ব পূর্বে ব্যবহৃত হয় যেমন নিরুৎসাহ এই যে নিরুৎসাহ উৎসাহের অভাব বিশ্রী শ্রীর অভাব গড়মিল মিলের অভাব দুর্ভিক্ষ বিক্ষার অভাব হাবাদ ভাতের অভাব আলুনি আ আ আলুনি নুনের অভাব যথা অনু অনতিক্রম অর্থে ব্যবহার হয় যথা অনতিক্রম অর্থে যেমন যথা নিয়ম নিয়মকে অতিক্রম না করে আ পর্যন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় আমরণ মরণ পর্যন্ত আ উপসর্গ ঈশত অর্থে ব্যবহৃত হয় আনত ঈশতনত অনু পশ্চাৎ অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন অনুগমন পশ্চাৎগমন প্রতি বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয় প্রতিবাদ বিরুদ্ধবাদ উত অতিক্রান্ত 
অর্থে বিভূত হয় উদ্দেল বেলাকে অতিক্রান্ত উশৃঙ্খল শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত এরকম অনেক আছে আমাদের যে উপসর্গ এগুলোই মোট মূলত প্রধান প্রধানভাবে আলোচনা করছি আর একটা ছোট ক্লো আছে যে যদি পূর্বপ্রদীপ যদি যথা থাকে তাহলে তা নিঃসন্দেহে অবিভাব সমাস যেমন একটা উদাহরণ আমরা বলতে পারি যেমন যথা সাধ্য সাধ্য সাধ্যকে অতিক্রম না করে এরকমই আমাদের অবিভাব সমাজ চিন্তা হলে আমাদের মূলত উপসর্গগুলো মনে রাখতে হবে ভালো করে উপসর্গগুলো আমরা এক দি একবার দুইবার পড়লেই মনে থাকবে না বেশ কয়েকবার পড়তে হবে এবং অর্থের সাথে মিলায় পড়তে হবে অবিভাব সমাস উদাহরণের সাথে মিলে পড়তে হবে যে এই উপসর্গটা কী অর্থে ব্যবহার হইতেছে আর অবিভাব সমাস আরও বরগত হলে অবিভাবের সাথে উপসর্গ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যেহেতু তাহলে আমাকে উপসর্গগুলো অবশ্যই অবশ্যই শিখতে হবে না শিখলে তো আমরা অবিভাব সমাস নির্ণয় করতে পারবো না আর বর আর এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দিলাম যে অবিভাব সমাসের পূর্ব পদের প্রাধান্য বেশি আর এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অবিভাব সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো আজকে অবিভাব সমাসের ক্লাস এতটুকুই আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি মালিক বা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে ক্লাস এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম